。前段时间总有朋友催我这款 MF 0 0 4这期视频也来个详细比较，顺便简单看看几款差不多身高的骑士柱。第一个是 UT 的骑士柱，最早最好的可变骑士，编舞配色版，颜色比较深。这款多次再版之后，价格便宜，变形舒服，大家可以考虑。再来是 BS 骑士柱，放大 KO 的 UT 版，漆面跟光亮，对比下凶很大，整体偏壮硕，价格也稳定在200多。然后是 AAT 骑士柱金图版，美型相对还挺好，颜色比 MF 更蓝， 7 0 0多，跟不可变放一起，手显得更短了。最后就是 DLX 骑士柱，可以看到头、胸、腰、胯、手脚都有区别。DLX 银色部分做的略偏黄，蓝色部分还是 DLX 更正。这期视频也会重点比较两款的体验和造型。虽然乍看之下很像，但是 MF 0 0 4是基于3 A 大比例为原型所制作的，所以整个关节逻辑、外装甲配置分件都与 DLX 版有明显区别。特别是身体互相接触点位，大部分用到了软胶，整体银色部分旧化效果不错。但是红蓝装甲位置做旧，不如 DLX 版本。下面我们看看细节。零零四的配件就是这些：开合之后是面罩脸，打开头顶之后才能触发开关。眼睛有细节刻画，不过能发光的面积有点太大了，略显无神。直接拔出嘴部就可以替换。里面能看到磁铁，这是嘴板的脸。这里是对比，三菱口罩没有对好焦，细节是差不多的。三菱的眼睛细节更突出，更好看。领口这里 MF 细节更立体，有镂空。三菱版更平整 ，MF 版脖子更粗大，头部活动范围更足。当两款都要摆出跪姿的时候 ，MF 版头部抬起同时转动范围更大 ，DOX 的头会跟侧面有一些干涉。当然这是比较极限的知识了。MF 的顶部护甲有专门内骨架，这一片也是软胶的，里面的骨架球形关节可以实现各个方向移动让位，有活动空间之后还是会更方便。DOX 版本的这个位置就是硬塑料了，没有活动空间，实际活动干涉也不大。DOX 肩膀附近小片可以活动 ，MF 版多了银色键造型，整体也是软胶。肩膀内部有辅助关节，可以前后移动，向后范围很大，不过这里不能单独上下。DOX 向后幅度不大，但是上下都能活动。关节造型方面 ，MF 细节更多，中间转轴是金属的。三菱肩甲可以通过塑料双关节拉出避让，长护甲可以单独旋转，末端有点尖锐扎手。MF 同样可以拉伸出来，通过金属关节连接更稳固。长护甲也是可以旋转的，到了末端是很厚的方角，不会扎手。上方结构 MF 是竖起的零件 ，DOX 版没有专门竖起。曲折后可以看到 MF 版是金属手肘关节 ，DOX 版则是塑料的。小臂蓝色护甲处 ，DOX 版有细小甲片细节。MF 只有凸起，没有额外分色。DOX 手掌护甲可以拆下，是软胶的，不同手姿态只能通过替换实现。MF 版是3 A 大比例的处理，单独的可动手指，紧度一体性都相当不错，个人肯定更喜欢可动手。比较一下二者背部造型，同样的烟熏处理，可以发现 MF 银色部分旧化效果还是更重，显得更立体一点。DOX 的武器插孔需要取下盖板露出 ，MF 版只需向上滑动盖板就能实现，这里把玩方便了很多。DOX 后巡甲有单独分件，通过塑料连接杆可以腾出造型空间。MF 版直接是整体软胶，这里坚固可动和整体性了。弯腰之后 ，MF 是一段龙虾背 ，DOX 则是有额外造型零件，展开后造型更夸张，这也是 DOX 版一大卖点。我相信背部展开结构是很多朋友犹豫 MF 的点，这里就看大家喜好了。DOX 侧摆关节在胸腰连接处，弯腰时腹部结构向内收缩，有比较大的活动范围。MF 版腹部可以向内按压收缩，有一段弯腰结构。侧摆通过腰胯连接关节实现。对于具体弯腰角度，这里做出简单对比，但是没有通过专业设备来测量，就这张照片的角度来看，角度差距不是太大。从正面的造型线条来看 ，MF 版的过渡稍微自然一点，更加平滑 ；DX 版有点偏直。不过这个也是很细微的区别。下方造型件 MF 是软胶 ，DLX 是硬塑料的。考虑到此处参与可动较多，软胶更适合把玩。MF 腰护甲一大块也是软胶的。再次对比一下，反正肉眼看过去还是 DLX 弯曲范围更大的。二者侧摆的造型是这样。由于关节位置不同 ，MF 的腰也参与侧摆，看起来更自然。DLX 裙甲是整块一体的，通过塑料杆连接，里面是这样子。MF 分成了三段结构，里面每一段，包括根部这一段，都是金属的连接。这款凡是小连接杆都是金属的。裙甲分体后，能做出更多避让动作。两款裙甲都有单独展开，下面那段都跟大腿一体的。
第二个是前踢位置有个金属拉伸结构，增加前踢范围。侧踢在关节有专门限位，不能达到九十度。左右横转范围较小，自然前抬是能超过九十度的。它的极限后踢也是能超过九十。M F 板胯部也有辅助金属关节，可以下拉，侧抬是可以接近九十度。往前也是轻松到九十，往后九十。可以看到腿部连接是球形关节，这里塑料摩擦塑料，紧度应该不会成问题。左右横转范围比 D L X 稍微大点，极限上抬范围很大。大腿内侧肌肉是这样 ，M F 刻线更深更立体。M F 膝关节弯曲时，后腿造型零件会收缩进去。D L X 也是同样。从正面看，弯曲时膝盖蓝色甲会自动分离并旋转，露出中间银色零件。蓝色护甲展开幅度不大，这里联动是 M F 重新设计的。D O X 板膝盖蓝色护甲下方会联动往内缩，展开后会露出较大银色面。造型方面 ，M F 过度更自然，不过 D O X 的弯曲角度还是更极限一点。从正面镜头对比一下膝盖造型，这里个人更喜欢 M F 的处理方式。小腿赛星文字 ，M F 是采用刻线处理 ，D O X 是直接印刷的。侧面镂空内部 ，M F 板有细节造型刻画 ，D O X 内部就没有额外细节了。小腿肚的护甲造型，二者也有区别。侧方护甲 ，D O X 板在后面也加上了细节 ，M F 板就疏忽了。M F 的脚踝的关节内部也有机械弹簧造型细节 ，D O X 则是直接看到关节。好处就是 D O X 的左右前后范围更大，二者脚尖都能抬起。极限位置看 ，D O X 的接地角度就很大了。M F 这里也是采用球关，肯定是因为照顾侧面内部细节完整性，这样处理取舍就看大家个人喜好了。两款脚底板细节也是比较接近的，从小零件的形状和大小来看，二者确实不是同一个设计。M F 版本在各种干涉转角处都用到软胶来过渡，从而最大限度减少零件硬碰撞。除标准金属骨架外，小护甲连接杆也都是用的金属增加强度，总体可动范围也还是不错，各种姿势都能自然摆出。头部范围更大，让它能做出极限姿势。有朋友可能会介意球关松紧度，目前看它球关这个大小是很难松的，加固也比较简单。只要不是齿轮关节，就算换成轴关也不会让它更紧。键基本是一样，区别就 M F 版本依然是刻线 ，D L X 是印刷。M F 的握把有开槽，方便拿。手刀同样，刻线的是 M F。二者盾牌也有明显区别 ，M F 就是3 A 缩小版，有枪口，涂装也更丰富。正面也是 M F 多了金色涂装 ，D L X 盾牌没有额外玩法 ，M F 可以展开，上方蓝色往旁边靠，顶部进行替换。下面枪口也拔出替换，这样枪形态就完成了，更更加还原《变四》里面的战斗场景。M F 手臂外夹直接有个洞，插入连接杆就能安装在手上了。剑盾的大哥，也可以通过连接杆插到背上。这次的对比分享就到尾声了。这款产品严格来说还是3 A 的缩小版，对比 D L X 版本，胸腰关节范围略差，不过造型更自然。考虑到更多金属连接和软胶过渡，整个把玩掰起来比 D L X 更加舒服。这期视频也是想要给选择骑士柱的朋友一个参考，大家根据自己把玩或者欣赏的需求来选择。视频本意也不是让大家非要买 M F 版本，这款产品的意义不是把 D L X K 了，而是提供一个缩小版的3 A 柱，让大家来选择。这种策略个人还是很喜欢的。家里的每一个骑士柱都还是真的不同模了，收藏起来也更多元化。感谢观看，下次见。Show Z Store, the best place to get your Transformers with the best price.